ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓസ്കിയില് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓറൽ കെയർ പ്ലാൻ അതിൽ ഓറൽ കെയർ പ്ലാനിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ പേഷ്യൻസിന്റെ ഓറൽ കെയർ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടേൺ ഓർ സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതുവാണ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എട്ട് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റിട്ടേൺ സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ലെജിബിൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാമിനറിന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പാസ് ആകണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഓർക്കുക നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് എഴുതുക ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം എക്സാമിനറിന് വായിക്കാൻ പറ്റണം വായിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ എൻഷോഴ്സ് ദാറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എറേഴ്സ് റിട്ടേൺ ലെജിബിലിറ്റി ചില സമയത്ത് ടെൻഷൻ കഴിച്ച് തിരക്കൊക്കെ പിടിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിച്ച് കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ തെറ്റി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോർമൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താണ് അത് വെട്ടിക്കളയും അങ്ങനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു എക്സാമിനും വായിക്കാൻ പറ്റണം കേട്ടോ അവർക്ക് ആ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് വെട്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഒന്നോടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് എക്സാമിനറിന് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലാണോ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെട്ടി എഴുതിയിട്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ പോയിന്റ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കി റെക്കമെൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ സിനാരിയോസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓറൽ കെയർ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് നാല് സിനാരിയോ ആണുള്ളത് ആ നാല് സിനാരിയോയിൽ നമ്മളുടെ സിനാരിയോ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സിനാരിയോക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അതായത് നാലെണ്ണവും നാല് രീതിയിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസ് സ്റ്റേഷനിലും നിങ്ങൾ ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഏതൊക്കെയാണ് സിനാരിയോസ് നോക്കാം നാല് സിനാരിയോ ആണ് നോർമലി ഓറൽ കെയർ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ രണ്ട് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി മൂന്ന് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നാല് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാവേ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ പേഷ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പേഷ്യൻസ് ഐ സിയു ആണ് ഐ സിയു കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുവാണ് വെന്റിലേറ്റർ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഓറൽ ഹൈജീൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ നോക്കി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓറൽ ഹൈജീൻ ഇസ് എ കീ പാർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ ഫോർ ഓൾ ദ ഇൻ പേഷ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഇൻ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസിന്റെ ഏത് പേഷ്യന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആയിക്കോട്ടെ നോർമലി ഏത് പേഷ്യന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിന്റെയും ഓറൽ ഹൈജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ കുട്ടികൾ പുതിയ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസിന്റെയും ഓറൽ ഹൈജിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് പറയുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേറ്റർ പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ വെന്റിലേറ്റർ പേഷ്യൻസിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പേഷ്യൻസ് വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ വിൽ ഹാവ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഓറൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ കത്തീഡ്രൈസേഷൻ അതായത് ഈ വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന അതായത് ഇന്റിബേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം
ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓറൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ജോലി അപ്പൊ ഇത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓറൽ കെയർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഹെൽത്തി ടൂത്ത് നോക്കിക്കേ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ നോക്കി ടൂത്ത് വിത്ത് ഡെന്റൽ ബയോഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേക്സ് ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു എന്താണ് ഒരു പല്ലേ ഇങ്ങനെ ബയോഫിലിം ഉണ്ട് ബയോഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോഫിലിം എന്താന്ന് നോക്കി എ ലെയർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഓർ അതർ മൈക്രോസ് ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഓൺ ഓൺ ആൻഡ് സ്റ്റിക്സ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് ബയോഫിലിം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ബാക്ടീരിയ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് കുറെ ബാക്ടീരിയ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുവാണ് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുവാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സലയുടെ ഫംഗ്ഷനോ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആകാനായിട്ട് പോയി അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വളരുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഓറൽ കെയറും കൂടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡെന്റ പ്ലേസ് ഹാസ് ബീൻ ഷോൺ ടു സിവിയർ റിസർവർ ഫോർ റെസ്പിറേറ്ററി പത്തോജൻസ് എപ്പോഴും ഓർഗ പത്തോജൻസ് പത്തോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ പത്തോജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പത്തോജൻസ് എന്ന് അവരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല കഴിവുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി പത്തോജൻസിന് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് വളരാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഡെന്റൽ പ്ലേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡെന്റൽ പ്ലേസ് നമ്മൾ ആ ഒരു മൗത്ത് വൃത്തി വൃത്തിയാക്കിയില്ല എങ്കിൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വളരും ഇനി നമ്മൾ മൗത്ത് കെയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേഷ്യന്റിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ സെക്രീഷൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ആൻഡ് സിങ്ക് അറൌണ്ട് ദ ബലൂൺ ഓഫ് ദ ട്രക്കിൽ ട്യൂബ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇൻറ്റിവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കഫുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കഫുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിന് ഒരു കഫുണ്ട് അതൊരു ബലൂൺ പോലെ ഒരു കഫുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് വെച്ചതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ ബലൂണിന്റെ വട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൗത്ത് കെയർ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ആ ബലൂണിന്റെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു മൗത്ത് കെയർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ പ്ലേക്സ് ഒന്നുമില്ല നല്ല വൃത്തിക്കിരിക്കുന്ന സെക് നല്ല എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സെക്രീഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മൗത്ത് കെയർ കൊടുക്കാതെ ഈ ബാക്ടീരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സെക്രീഷൻസ് ആണ് ആ ബെല്ലൂണിന്റെ വട്ടത്തിൽ പോയി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കഫ് പ്രഷർ ഒക്കെ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ കഫ് പ്രഷർ ഒക്കെ കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലങ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാക്ടീരിയക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലങ്സിലോട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ടീരിയക്ക് ഞാൻ ഈസിലി എൻ്റർ ദ ബ്രോങ്കോ പൾമനറി ടിഷ്യൂ ആൻഡ് കോസ് ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താണ് ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ മൗത്ത് കെയർ കൊടുക്കുന്നത് ടു പ്രിവെന്റ് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നിസാര വന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം പേഷ്യൻസിന്റെ ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻസ് മരിക്കും മരിക്കുവാണ് ചില ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് വേഴ്സ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വരെയുണ്ട് അപ്പൊ വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ ആണ് നമ്മൾ ഓറൽ കെയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് അൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കോർഡ് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഡേഞ്ചറസ് കോംപ്ലിക
അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദിവസത്തിലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചീത്ത് മാത്രമല്ല ചീത്ത് ഗം അഞ്ച് ടങ്ക് കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ചീത്ത് ഗം അഞ്ച് ടങ്ക് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കോമ്പാറ്റ് ഹെഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഓർ എ സക്ഷൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് കോമ്പാറ്റ് ഹെഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണ് സക്ഷൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് സക്ഷൻ മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സക്ക് അത് പല്ല് തേപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സക്ക് ചെയ്ത് സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സക്ഷൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് അപ്പൊ ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കും സോറി ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൈസ് ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ചീത്തും ഗമ്മും ടങ്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഗെയിൻ കൺസെന്റ് ട്വൈസ് ഡെയിലി ക്ലീൻ ടീത്ത് ഗം അഞ്ച് ടങ്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രഷ് ഓർത്ത് വെക്കുക കോമ്പാറ്റ് ഹെഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഓരോ സക്ഷൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് രണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ട്വൈസ് ഡെയിലി വീണ്ടും ട്വൈസ് ഡെയിലി ആണ് അതായത് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലോറെക്സിഡിംഗ് മൗത്ത് വാഷ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോറെക്സിഡിംഗ് മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ക്ലോറെക്സിഡിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ക്ലോറെക്സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആൽക്കഹോൾ സ്വാബിന് അതായത് ചുമ്മാ ഒരു ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് തന്നെയല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലോറെക്സിഡിൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്ലോറെക്സിഡിൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് ആൽക്കഹോളും കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്ലോറെക്സിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റബ്ബ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മൗത്ത് വാഷ് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ക്ലോറെക്സിൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു മൗത്ത് വാഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൗത്ത് കെയർ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ക്ലോറെക്സിൻ ക്ലോറെക്സിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്വൈസ് ഡെയിലി അവിടെ എന്താണ് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്വൈസ് ഡെയിലി ക്ലോറെക്സിൻ മൗത്ത് വാഷ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് നോ പഠിച്ചല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അപ്ലൈ ഓറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു ദ ഓറൽ മ്യൂക്കോസ് ഹാൻഡ് ലിപ് ബാം ടു ദ ലിപ്സ് എവറി ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പൊ വായിക്കകത്താണ് ഓറൽ മ്യൂക്കോസയിലാണ് നമ്മൾ ഓറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ തൂക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിപ്സ് ഒക്കെ ക്രാക്കാതിരി ക്രാക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എല്ലാ ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സിലുമാണ് നമ്മൾ ഓറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൈസ് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുക ടീത്ത് ഗം ആൻഡ് ടങ്ക് അത് ട്വൈസ് ഡെയിലി ക്ലോറിസിന് മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഓറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി വന്നിട്ട് മിനിമൈസ് ട്രൊമാറ്റിക് അൾസറേഷൻ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന്റെ മൗത്തിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമൈസ് ട്രൊമാറ്റിക് അൾസറേഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ എൻഡോട്രിക്കൽ ട്യൂബ്സ് ബൈ യൂസിങ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആൻഡ് ബൈക്ക് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ട്യൂബിംഗ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ടു സൈഡ് ഇപ്പൊ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്താണ് അവർ ഈ കടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബ് അങ്ങോട്ട് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ഓറല്ലാത്തുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ കട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ബൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ ഇങ്ങനെ പല്ല് ഒരഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹൾസറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്ന് ബൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈഡ് ടു സൈഡ് 
ഒക്കെ കൊടുത്തു വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചില സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് ആസ്പിറേറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ബ്രഷിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളത് സക്ക് ചെയ്ത് സക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും സക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആസ്പിറേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മൗത്തിലെ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു ആസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്രീഷൻസ് ലങ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കുമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അഴുക്കുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് പോയിട്ട് അത് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് തീരുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഐഡന്റിഫൈസ് നീഡ് ഫോർ റെഗുലർ റീ അസസ്മെന്റ് എവ്രി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇനി എല്ലാ എട്ട് മണിക്കൂറും കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻസ് ഇനി എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണ് സക്ഷൻ ചെയ്യണോ അത് മൗത്ത് കെയർ കൊടുക്കണോ എന്തെങ്കിലും ലിബ്ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ എട്ട് മണിക്കൂറും കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റീ അസസ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് റീ അസസ് ചെയ്യുക എല്ലാ എട്ട് മണിക്കൂറും കൂടുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ എന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ബബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഗെയിൻ കൺസെൻറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ട്വൈസ് ഡെയിലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൈസ് ഡെയിലി ക്ലീനിങ് ടീത്ത് ഗം ആൻഡ് ടങ്ക് ട്വൈസ് ഡെയിലി ക്ലോറക്സിഡിൻ മൗത്ത് വാഷ് പിന്നെ ഓറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഓറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് ലിബ്ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ട്രോമ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എഴുതുന്നത് മിനിമൈസ് ട്രൊമാറ്റിക് അൾസറേഷൻ ഒന്നാമത്തത് ബൈക്ക് ബ്ലോക്ക് വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് ട്യൂബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അടുത്തത് സക്ഷൻ ചെയ്യുക ടു പ്രിവെന്റ് ആസ്പിറേഷൻ സക്ഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് റെഗുലർ റീ അസസ്മെന്റ് എല്ലാ എട്ട് മണിക്കൂറും കൂടുമ്പോൾ പേഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ മൗത്ത് കെയറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റീ അസസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് എഴുതണം ആ ടോട്ടൽ സ്കോർ എഴുതണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓറൽ കെയർ പ്ലാന്റ് സ്റ്റേഷൻ പാസ് ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി പേഷ്യൻസിന്റെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ് എല്ലാവർക്കും എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കേട്ടോ 